Hello friends, welcome back to the All Chemi channel. Now we are going to continue our exam booster series. Okay. So, let's start the first question. Which of the following statements are factor affecting of CFSC? क्या कहता है ये कि मेरा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सी एफ एस सी कौन सा स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है कि जो मेरा सी एफ एस सी पे असर करेगा ठीक है पहला ऑप्शन देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन दूसरा है चार्ज ऑन द सेंटर मेटल आइए तीसरा है नेचर ऑफ द लीगेट एंड फोर्थ है ऑल ऑफ अबाउट ठीक है मैं आप आपको बात बताता हूं ठीक है इधर में लेता हूं कोई मेरा मेटल आया ठीक है ये सब पॉइंट से तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा पहला पॉइंट है क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ठीक है तो लिखना है तो लिख लो मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इंक्रीजेस ठीक है इसको मैं इंक्रीज बोलता हूं ठीक इंक्रीजेस मेरा सीएफएसी क्या होगा मेरा सीएफएसी आल्सो इंक्रीजेस ठीक है तो एन प्रोपोर्शनल टू सीएफएसी ठीक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरा बढ़ेगा मेरे सीएफएसी state of metal increases then cfs increases theek hai oxidation state increase hoga metal ka to mera cfs mein kya farak hoga cfs also increase hogi so oxidation state proportional to cfs theek hai अभी तक लग सकते हो मेटल प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन मेटल प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन मेटल प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है तो इससे क्या बोलता है कि नेचर ऑफ द लिगेंट यस नेचर ऑफ द लिगेंट ये लिगेंट स्ट्रेंथ पर हम देखेंगे अगर हम इस पर वीडियो बनाएंगे तो इसका सीरीज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ठीक है जिस जो जो मेरा लिगेंट स्ट्रॉन्ग होगा उसकी सीएफएसी ज्यादा होगी ठीक है जो लिगेंट स्ट्रॉन्ग होगा उसकी सीएफएसी ज्यादा होगी क्योंकि ये डी ऑर्बिटल में क्या करेगा अगर थ्री डी मेटल है तो डी ऑर्बिटल में री डिस्ट्रीब्यूशन करता है लेकिन फोर डी एंड फाइव डी में नो डाउट कोई भी मेटल कोई भी लिगेंट हो मेटल नहीं करता वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा ही ठीक है और एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इफ इफ सेम ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द मेटल ठीक है देन वेन डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस सी एफ एस सी डिक्रीजेस ठीक है देन डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस सी एफ एस सी डिक्रीजेस मीन्स क्या लिखेंगे ऑर्डर अगर मैं डी सिक्स लू डी सिक्स डी सेवन लू मेरा डी सिक्स डी सिक्स ग्रेटर देन डी सेवन ग्रेटर देन डी एट ठीक है अगर मेरे डी और बीटर में सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो उसकी सी एफ एस सी डी सेवन के से ज्यादा होगी और डी एट से डी एट से डी सेवन की ज्यादा होगी ठीक है सीएफएसी के लिए ये पॉइंट है कि अगर मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा मेरा सीएफएसी बढ़ेगा मेरा ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज होगा फिर मेरा सीएफएसी बढ़ेगा और मेरा सेम ऑक्सीजन स्टेट है मेटल पे देन डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा सीएफएसी डाउन होगा ठीक है और नेचर ऑफ द लिगेंट स्ट्रॉन्ग लिगेंट 
इंक्रीजेस ठीक है तो ओबियसली ऑप्शन सी इसका सही होगा लेकिन आप लीगन भी देखो तो लीगन भी इसका स्ट्रॉन्ग है ठीक है तो ऑप्शन सी मेरा ये होगा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ठीक है कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो ठीक ठीक देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है ई एफ एस सी फोर आई स्पी ओक्टाइडल कॉम्प्लेक्स ऑफ बी सिक्स आयन क्या करना है हम बी सिक्स आयन का हमको सी एफ एस सी निकालना है ठीक है पहले तो हम टी ऑर्बिटर को स्प्लिट करते हैं टी टू जी टू ई जी ठीक है कितना सब ऑर्बिटर होगा उसका पांच ठीक है तीन जाएगा टी टू जी में दो ई जी में ठीक है टोटल कितना होता है टोटल होता है टेन डी क्यू कितना टेन डी क्यू जब सी एफ टी चालू करेंगे तो पूरा डिटेल में बताएंगे कि वो ओक्ट्राइडल में ईजी क्यू ऊपर होता है टेट्राइडल में क्यू नीचे होता है मीन्स इस ईजी की एनर्जी क्यू टी टू जी से ज्यादा होती है वाली इन टेट्राइडल टेट्राइडल में टी टू जी टी टू क्यू एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ईजी ठीक है मेरा कितना इलेक्ट्रॉन है बी सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव क्या बोला है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला है ठीक है ये डिस्ट्रीब्यूशन इधर नहीं करना है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है तो मेरा छठा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ठीक है तो तीन इधर भरता हूं एक दो तीन चार और पांच और सिक्स इलेक्ट्रॉन वापस इधर आएगा ठीक है हमको क्या बोला है सीएफ से निकालने का टोटल होता है टोटल होता है मेरा टेन डी क्यू कितना टेन डी क्यू ठीक है और डेल्टा ऑपरेटर में लेंगे तो उसको इधर क्या होगा प्लस पॉइंट सिक्स इधर माइनस पॉइंट फोर मीन्स उधर मेरा टी टू जी में टी टू जी में इलेक्ट्रॉन आएगा देन मेरा पॉइंट फोर सी एफ एस इंक्रीज होगा ईजी में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्लस पॉइंट सिक्स मेरा सी एफ एस सी कम होगा ठीक है तो सी एफ एस सी निकालने का इक्वेशन देखते हैं फोर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स सी एफ एस सी इज इक्वल टू पॉइंट फोर माइनस पॉइंट फोर ठीक है माइनस पॉइंट फोर डेल्टा ऑक्टाइडल इन टू एन टू टू एन ई टू जी प्लस प्लस क्या होगा प्लस पॉइंट सिक्स डेल्टा ओक्टा एटल इन टू एन ईजी और प्लस और माइनस एमपी एमपी क्या है पेरिंग एनर्जी और पेरिंग एनर्जी नेवर सोइंग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ठीक है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में पेरिंग एनर्जी कभी नहीं होगा होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में और पेरिंग एनर्जी होगा तो मैक्सिमम टू ही होगा ठीक है थ्री पी तो कभी नहीं होगा टू पी ही होगा ठीक है अब देखते हैं कि मेरा पॉइंट फोर डेल्टा ऑफ ट्राइजर और एन टू टू एन इज इक्वल टू क्या है इधर नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है इसमें कितना है फोर टी टू जी में फोर है माइनस पॉइंट फोर डेल्टा ऑक्टाइडल इन टू फोर ठीक है सही फोर ठीक है प्लस पॉइंट सिक्स डेल्टा ऑक्टाइडल और ईजी में कितना है टू इंटू टू प्लस और माइनस एम पी एम पी तो कुछ आएगा ही नहीं ये कितना होगा माइनस वन पॉइंट सिक्स प्लस ये कितना होगा वन पॉइंट टू ठीक है तो आंसर मेरा क्या आएगा माइनस पॉइंट फोर डेल्टा ओक्टा हाइड्रोल कौन सा आंसर दिया है ऑप्शन डी मेरा आंसर सही होगा ऑप्शन डी ऐसे भी तुम इलेक्ट्रॉन जब फील करते हो ना तभी कैलकुलेट करना था तुमको ये इक्वेशन लगाने की सही जरूरत नहीं है ठीक है मैं एक बार दिखाता हूं आपको ठीक है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा एक इलेक्ट्रॉन मेरा इसमें आएगा तब तो क्या बनेगा पॉइंट फोर सी एफ मेरा बढ़ेगा अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो और पॉइंट फोर बढ़ेगा तीसरा आ रहा है तो और पॉइंट फोर बढ़ेगा ठीक है तो टोटल कितना होगा इधर वन 